हेलो स्टूडेंट्स ये मैं चैप्टर थ्री के लिए पहला वीडियो बना रहा हूँ स्टैंडर्ड नाइन्थ के लिए आ, ये चैप्टर थ्री का शुरुआत नहीं है ऑल दो बिकॉज चैप्टर थ्री में फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया है जो टाइम अभी चल रहा है आज डेट है आ, 22 जून तो पहले ही होमवर्क कर चुके हैं और जो उसके बाद आने वाला है डिफरेंस स्क्वेयर्स का वो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा तो मैंने सोचा कि ये वीडियो थोड़ा इसमें है थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है तो ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली बनाऊंगा थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है इसलिए सो लेट स्टार्ट सो द टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स एंड यू यू ऑल नो यू ऑलरेडी नो कि क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं एनी पॉलिनोमियल which has a degree of 2 is called a quadratic polynomial uh, and the word trinomial means that uh, the polynomial has three terms with it uh, within it terms hum kaise alag alag uh, differentiate karte hain ki uh, the sign of positive the sign of addition and subtraction they differentiate they help us differentiate between uh, terms so basically we have a polynomial whose degree is 2 and uh, the number of terms are थ्री ठीक है सो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवेन एज ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की कोफिशियंट हमने ए मानी है एक्स कोफिशियंट को हमने बी कहा है और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हमने पॉजिटिव सी कहा है ठीक है x की पावर टू है जो कि हाईएस्ट पावर है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है मेरे पास एक टर्म दो टर्म और तीन टर्म ये ए एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म हुआ बी एक्स वाला एक टर्म हुआ और c वाला एक टर्म हुआ तो मेरे पास तीन टर्म्स हैं और एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री टू है सो बेसिकली वी आर कॉलिंग इट क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स ओके अब हम इसके कुछ इसको फैक्टराइज करने का और जो आपने पहले फैक्टराइजेशन अभी तक किया है कॉमन निकाल के या अभी आप करेंगे स्क्वायर का डिफरेंस वाला तो वो ना एकदम फिक्स फॉर्मूला पे है जैसे कि कॉमन निकालने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है बट कॉमन निकालना हमने पहले काफी सीखा है कि देखेंगे कि अलग अलग टर्म्स में क्या क्या दिया गया है उसके हिसाब से हम कुछ कॉमन निकाल के उसको फैक्टराइज कर देते हैं और जो नेक्स्ट आएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाले में क्या है कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो मोस्टली आपका आपके सवाल जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे वो उसी पे बेस्ड होंगे या तो हो सकता है कहीं पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया गया हो तो उसको आप कैसे तोड़ सकते हैं Uh, मैं फॉर्मूला कुछ कुछ लिख के आपको दिखा देता हूँ जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है तो आपको ये वाला पार्ट दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पार्ट सवाल में दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है तो जब भी आप ऐसा जहां पे भी आप ऐसा देखें कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कुछ चीज का स्क्वायर है फिर प्लस समथिंग एल्स उसका स्क्वायर है तो आपने उसको ऐसे तोड़ सकते हैं और जैसे ही आप ऐसे तोड़ोगे फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखता चला जाएगा या आप कर सकते हैं फिर आगे और तो ये हो गया स्क्वायर वाला और अगर ए माइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है तो इट्स इट्स ब्लैडर ईजियर उसको कर देंगे करेंगे कैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे तो ये है हमारा थर्ड टॉपिक जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद आएगा क्यूब वाला तो क्यूब वाला मैं इसके बाद आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में पहले इस पर ध्यान देते हैं ओके लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे सो so, इसको कैसे फैक्टराइज करना है द क्वेश्चन इज कि इसको कैसे फैक्टराइज करना है तो इसको फैक्टराइज करने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है आई uh, होप कि आपने स्टैंडर्ड एट्थ में भी पढ़ा हो अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा इसमें हमको करना क्या है हमें दो ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं क्या हमें दो ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं P एंड Q। मैंने P एंड Q को इंटीजर माना है मैं ये कह रहा हूं कि दो इंटीजर्स ढूंढने हैं मुझे P और Q, कुछ भी हो सकता है सच दैट 
सच दैट फाइंड फाइंड पी एंड क्यू सच दैट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी एंड P मल्टीप्लाइड बाई Q इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई सी तो ये जो चीज है ना ये ये वाला हिस्सा आपका काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये कर लिया ना अगर आप ऐसा P और Q निकाल लिए इस तरीके से कि P और Q को जोड़ने पे B आए और P और Q को मल्टीप्लाई करने पे वो आए जो A और C को मल्टीप्लाई करने पे आए ये चीज यही चीज है बस मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है तो हमें ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने होते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे द मोमेंट यू फाइंड आउट दो टू इंटीजर्स आपका इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाता है ठीक है तो रेदर देन प्रूफ इन दिस और इसमें कुछ है नहीं मैं आपको सीधे सीधे सवाल करके दिखाता हूं उससे आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा तो मेरा पहला सवाल लेट से कि मेरा पहला सवाल है एक्स स्क्वेर प्लस नाइन एक्स प्लस एटीन क्या है एक्स स्क्वेर प्लस नाइन एक्स प्लस एटीन इसको कैसे तोड़ेंगे तो देखिए यहां पे हमें करना क्या है आगे वही पी पी प्लस क्यू बराबर पी होना चाहिए और पी इंटू क्यू ए सी के बराबर होना चाहिए तो पहले मैं क्या करता हूं ए बी और सी क्या क्या है इस इक्वेशन में वो मैं लिख लेता हूं तो इस इक्वेशन में ए है वन B है 9 और C है 18. ठीक है नेक्स्ट मेरे को P और Q इस तरीके से ढूंढना है ताकि वो B के बराबर हो सम P और Q का सम B के बराबर हो और AC के प्रोडक्ट के बराबर हो PQ का प्रोडक्ट तो AC क्या है AC आ गया आपका 18 क्योंकि A1 है और C 18 है तो P और Q का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए PQ और P प्लस क्यू होना चाहिए 9 के बराबर ठीक P प्लस क्यू होना चाहिए B के बराबर और P इंटू क्यू होना चाहिए AC के बराबर तो आप सोचिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि हम ऐसे कौन से दो इंटीजर्स यहां पे पुट कर सकते हैं P और Q के जगह पे ताकि उनका सम 9 हो और मल्टीपल 18 हो तो मेरे पास ऑप्शन है जैसे कि वन एंड एट वन एंड एट का सम वन एंड एट सम होगा नाइन बट क्या वन एंड एट का प्रोडक्ट होगा एटीन नहीं नेक्स्ट uh, हम ले सकते हैं टू एंड सेवन तो टू और सेवन को जोड़ के भी नाइन होता है बट उसका प्रोडक्ट एटीन नहीं होगा राइट right? उसका प्रोडक्ट होगा फोर्टीन नेक्स्ट हम ले सकते हैं थ्री एंड सिक्स तो अगर हम थ्री एंड सिक्स लेते हैं तो उसका सम नाइन होता है और उसका प्रोडक्ट भी एटीन होता है तो यहाँ पे मुझे पी और क्यू ऐसे मिल गए हैं ताकि P प्लस क्यू बी के बराबर आ गया और P टू क्यू ए सी के बराबर आ गया तो हम P को बोल देंगे P को ले लिया हमने थ्री और Q को ले लिया हमने सिक्स चलिए अब सवाल में आते हैं क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस इसी नाइन एक्स को तोड़ देना है क्या करना है इसको नाइन एक्स को दो अलग अलग टर्म्स के सब के रूप में हमें लिखना है ठीक है तो हम क्या करेंगे थ्री एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एटीन हम 9x को हमने 3x एक्स प्लस सिक्स एक्स लिख दिया और याद रखिएगा ये 3 और 6 हमने रैंडमली चूज नहीं किया है 1 और 8 भी हो सकता था 2 और 7 भी हो सकता था अगर सिर्फ सम की बात होती बट P और Q मतलब 3 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करके जो आएगा जो प्रोडक्ट आएगा वो A और C के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए तो उस हिसाब से हमने P और Q चुना है ठीक इसके बाद कुछ भी नहीं है ये काम खत्म हो गया आपका अब क्या करना है अब आपको कॉमन लेना है जो आपने पहले एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज में जैसे कॉमन ले लेके किया था अब वैसे ही कॉमन लेके इसको फैक्टराइज कर देना है मेन चीज यही था मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे ही आप ये वाला चीज निकाल लेते हैं पी और क्यू जैसे ही आप निकाल लेते हैं आपका मेन काम खत्म हो जाता है तो अब क्या करना है यहां से इस दोनों टर्म में से हम एक्स कॉमन निकालते हैं तो एक्स प्लस आएगा फिर यहां से हम थ्री कॉमन निकाल सकते हैं नहीं थ्री नहीं सिक्स कॉमन निकाल सकते हैं तो सिक्स कॉमन निकाल लेंगे तो यहां भी एक्स प्लस थ्री आएगा देखो इन दोनों में से मैंने एक्स कॉमन निकाला है तो एक एक्स यहां बच जाएगा यहां से एक्स निकाल दोगे तो यहां थ्री बच जाएगा इन दोनों में से मैंने सिक्स निकाला है तो यहां से सिक्स निकालेंगे तो एक्स बचेगा यहां से सिक्स निकालेंगे तो 
थ्री बचेगा ठीक है अब मेरे पास अगेन दो टर्म्स है यहाँ पे चार टर्म्स थे तीन टर्म थे फिर मैंने उसको चार बनाया फिर मैंने अब उसको दो बना दिया अब हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स में से क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं क्या कॉमन निकाल सकते हैं ये वाला चीज ये वाला चीज है ना x प्लस थ्री हम कॉमन निकाल सकते हैं तो x प्लस थ्री अगर आप इन दोनों टर्म्स में से x प्लस थ्री अगर आप कॉमन निकालते हैं तो यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा प्लस सिक्स राइट अब अब ये एक टर्म हो गया मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया इस चीज को एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एटीन को मैंने फैक्टराइज करके ला दिया एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स अब सोल्यूशन की बात करते हैं इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का सोल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए राइट right? तो ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एटीन यही है एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सिक्स इसी को हमने ऐसे लिखा है ये इससे अलग नहीं सेम दीज टू थिंग्स ये चीज और ये चीज सेम है तो अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की सोल्यूशन का मतलब होता है कि जहां पे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो अगर मैं ये कहूं कि ये चीज जीरो हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है तो पूरा इसका प्रोडक्ट जीरो या ये जीरो हो जाए अगर ये भी जीरो हो जाता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा राइट तो हम क्या करेंगे इसको जीरो से इक्वेट करते हैं अगर मैं x प्लस थ्री को इक्वेट कर दू जीरो से तो x मेरा आता है नेगेटिव थ्री राइट और तो ये मेरा एक सोल्यूशन है ये मेरा पहला सोल्यूशन है कैसे आया सोल्यूशन समझ में आया हमने क्या किया हमने ये कहा कि मेरा पॉलिनोमियल तो यही है इसी चीज यही चीज हमने बनाया है अपने पॉलिनोमियल को मैथमेटिक्स के हेल्प से तो अगर ये बस ये वाला टर्म अगर जीरो हो जाए बस ये वाला टर्म अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा वैसे ही अगर पूरा का पूरा ये वाला टर्म जीरो हो जाए तब भी मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो ये अगर जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू होगी नेगेटिव थ्री तभी अगर एक्स नेगेटिव थ्री है यहां पे डालो नेगेटिव थ्री ये पूरा जीरो हो जाता है तो एक्स अगर नेगेटिव थ्री है तो ये जीरो तो मेरा पॉलिनोमियल जीरो अगेन वैसे ही यहां पे ये कर, ये कब जीरो होगा तो एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो तो एक्स इज इक्वल टू मेरा आ गया नेगेटिव सिक्स ये है मेरा सेकेंड सोल्यूशन ध्यान से देखिए कि अगर आप इस इक्वेशन में सॉरी यहां पे अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव सिक्स डालते हैं तो क्या जीरो हो रहा है हो रहा है जीरो तो ये भी चीज जीरो हो जाएगा अगर x नेगेटिव सिक्स है तो तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि या तो तुम x की वैल्यू नेगेटिव थ्री ले लो या फिर तुम x की वैल्यू नेगेटिव सिक्स ले लो इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू आप एक्स की लेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर हो जाएगा और इसीलिए नेगेटिव थ्री एंड नेगेटिव सिक्स आर टू सोल्यूशन फॉर आवर इक्वेशन दीज आर द टू रूट सोल्यूशन इसको आप इसको सोल्यूशन कहते हैं इसको रूट कहते हैं या इसको कहते हैं जीरो ओके डो नॉट कंफ्यूज दट जीरो विथ दैट जीरो नहीं वो जीरो नहीं जीरो का मतलब है जहां पे मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए ठीक है ये जस्ट एक टर्म है तो इसको आप सोल्यूशन कह सकते हैं रूट कह सकते हैं इक्वेशन का पॉलिनोमियल का या जीरो भी कहते हैं ठीक है